，你不用想太多。昨天你被人跟踪吓晕了，我不知道你住在哪儿，就把你带回来。被人跟踪？对。你看着我干嘛？我要回家。回家可以，如果你不怕明天早上你变成一具尸体。不就是一份设计稿吗？郝小姐，我想你还不明白发生了什么事情。三年前的流星雨之夜，你目睹了一场车祸。作为现场目击证人，你还捡到了当事人的物证，所以你现在被卷入了一场车祸案。昨天跟踪你的那帮人迟早会找到你，到时候杀人灭口，我想你绝对躲不过。所以你现在唯一的选择就是配合我查出事情的真相。哦，只要你签了这份合同，我就会给你提供保护。配合配合，我一定全力配合。那个合同是吧？我马上就签。这是什么鬼？三天之前，我本来想跟你签一份证人保护契约，只要你给我提供线索，我就给你提供保护。还有一张你可以随便停下数目的支票。她是郝小姐，当时你拒绝了。三天前。把这份合约签了。关于陨石系列抄袭的事情，我们公司不打算再追究。可我打算追究。你不想听我把话说完？你不用说，我知道你要说什么。迟莫迟走迟大爷，我知道你是新盛公司幕后的大老板，你不会因为我即将揭开你们的抄袭丑闻你就害怕了，你就上门来求我了。因为我不会因为那一丁点的利益就出卖我自己作为设计师的尊严。我要让所有珠宝行业的人都知道池氏集团的抄袭丑闻。你池氏集团的老总池墨是行业的败类。好机会转瞬即逝，现在证人保护契约没有了，那张支票也没有了，有了只有这份合同。但但是为什么是女佣劳务合同？我给你提供保护，你也得付出劳动啊。再说，你现在欠我巨额债务，我总不能把你当成大小姐供着吧？怎么样，签不签？合约第一条，如没有特殊要求，好聪明不得靠近迟墨三米以内。第二条，好聪明不得在众人面前透露与迟墨的合作关系。第三条，好聪明不得走进迟墨的生活区域。为什么都是针对我的？那，那你要是对我有非分之想怎么办？你不用多此一举，我对你不感兴趣。那可说不好，有些渣男就是当面一套，背后一套。谁知道你是不是平时西装革履，看起来像正人君子，到了晚上就变身色狼，左拥右抱，不行，一定得签进合约里。哇，这里可以看到楼下的花园哎。洗澡的时候注意防滑。如果你想假借摔倒引我进去查看伤情的话，我劝你还是算了吧。因为不管你受了多重的伤，我只会打急救电话，绝对不会进去。